ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மாரன் மேடிக்ஸ் அகாடமி நம்ம இன்னைக்கு இந்த செஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் நியூஸ் சிலபஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இருக்கக்கூடிய பத்தாவது புது டெக்ஸ்ட் புக் கொடுத்துருக்காங்களா அதில் இருக்கக்கூடிய நம்ம வந்து மென்சுரேஷன் சாப்டர் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ மென்சுரேஷன் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸைஸ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு கொஷனாக உங்களுக்கு நான் பார்க்கலாம் சில மொத்த எட்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு நம்ம ஃபோர் ஃபோர் கொஷனாக ஸ்பிளிட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் கொஷன் ஒரு வீடியோவும் செகண்ட் ஃபோர் கொஷன் ஒரு வீடியோவும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் கொஷன் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ செவன் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸைஸில் இருக்கக்கூடிய முதல் கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா வெசல் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பெரிக்கல் பவுல் மவுண்டட் பை அ ஹாலோ ஸ்லீண்டர் த டயாமீட்டர் இஸ் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் ஹைட் ஆஃப் த வெசல் இஸ் தேர்ட்டீன் சென்டிமீட்டர் ஃபைன் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த வெசல் ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா ஒரு பாத்திரம் என்ன ஃபார்ம்ல இருக்குன்னா ஹெமிசிபிக்கல் பவுல்ல மவுண்ட் ஆயிருக்கு ஸ்லீண்டர் அப்ப ஹாலோ ஸ்லீண்டர்னா வெற்றிடமாக அதாவது உள்ளீரற்ற உருளையோட அரைக்கோளமும் ரெண்டும் இணைஞ்சிருக்கு சரியா ஸோ இப்போ அதுல இருக்கக்கூடிய டயாமீட்டர் விட்டமானது கொடுத்துட்டாங்க ஹைட் அதாவது அந்த பாத்திரத்தோட உயரமானது கொடுத்துட்டாங்க ஃபைண்ட் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த வெசல் கொள்ளளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கெப்பாசிட்டி இஸ் நத்திங் பட் வால்யூம் ஸோ புதுசாக ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்பட வேணாம் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வால்யூம் கனளவு ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹெமிஸ்பெரிக்கல் பவுல் அப்படிங்கும்போது ஒரு பவுல் அதில் வந்து மவுண்ட் ஆகி இருக்குது ஓகேவா ஸோ சிலிண்டர் வந்து மவுண்ட் ஆகிருக்கு மேபி அது இப்படி இருக்கலாம் இல்லை வந்து இப்படி தலைகீழாக இருக்கலாம் சிலிண்டர் கூட ஸோ இப்படி கீழே கூட இருக்கலாம் ஒன்று இப்படி கீழே இருக்கலாம் இல்லைனா மேலே இருக்கலாம் எப்படி வேணா இருக்கலாம் இப்படி தலையெல்லாம் இருக்கலாம் இப்படி வேணா இருக்கலாம் பத்தில் மொத்தத்தில் வந்து மவுண்ட் ஆகி இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதோட டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க வெசலோட ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து ஆன் ஷீட்டில் கிவனனா டு ஃபைண்ட் ரன் போட்டுட்டு உங்களை நான் பார்க்குறேன் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த வெசல் வந்து என்ன ஷேப்பில் இருக்கு ஹெமிஸ்பெரிக்கல் சிலிண்டர் அதாவது அரை கோலத்தின் மேல் உருளை உள்ளீரற்ற உருளை அப்போ ஹாலோ சிலிண்டர் போட்டுக்குங்க ஸோ அலை அரை கோலத்தின் மேல் உள்ளீரற்ற உருளை இருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி நான் சும்மா ஒரு இமேஜினுக்கு ஒரு டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து அரைக்கோளம் ஹெமிஸ்பியர் மேலே வந்து நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு ஸ்லீண்டர் அப்போ மொத்தமாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெசலோட பாத்திரத்தின் அந்த கிண்ணத்தோட உயரம் மற்றும் விட்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ விட்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே ஹெமிஸ்பியருக்கும் விட்டமாக வரும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீண்டருக்கும் விட்டமாக வரும் கரெக்டாக ஸோ இந்த மூணுமே வந்து என்னென்னா ஃபோர்டீன் தான் சரியா அப்போ ஆரோட வேல்யூ என்ன வரும் ஃபோர்டீன் பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அப்போ ஹெமிஸ்பியருக்கும் ஆரமானது ஏழு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு இருக்கு சிலிண்டருக்கும் ஆரமானது ஏழு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு இருக்கு சரி ஓகே சிலிண்டர்ல இருந்து நீங்க எந்த பக்கம் அளவு எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் ஏழு தான் அப்ப இதுவும் ஏழு தானே இங்கேயும் ரேடியஸ் ஏழு தான் இதுவும் ஏழு தான் எந்த பக்கம் நீங்க இதை எடுத்தாலும் ஏழு தான் ஏன்னா ஒரே அளவு மட்டும் தான் இருக்கு சிலிண்டருக்கு ஸோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஏழு அப்படிங்கும்போது தட் மீன்ஸ் இந்த அளவு ஏழுங்கும் போது இந்த அளவு என்ன ஹைட் சிலிண்டரோட ஹைட் என்ன ஸ்மால் ஹெச்னே போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை ஹைட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக பதிமூணு பதிமூணில் ஏழு போச்சுன்னா இங்கே என்ன வரும் ஆறு அப்போது உருளையோட உயரம் என்னன்னு கிடச்சிரும் நமக்கு ஆறு ஸோ கெப்பாசிட்டி கேட்டிருக்காங்க ஸோ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த வெசல் அதாவது பாத்திரத்தின் கொள்ளளவு உருளையின் சாரி கிண்ணத்தின் கொள்ளளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வெசல் ஈக்குவல் டு கெப்பாசிட்டின்னு கொடுத்தா அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுங்க வால்யூம் கொடுத்தா அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஃபஸ்ட்டுக்கு எது கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஹெமிஸ்பியர் ஹெச்எஸ்ன்னு போட்டுக்கிறேன் பிளஸ் அடுத்தது கெப்பாசிட்டி ஆஃப் எதுக்கு சிலிண்டர் சிலிண்டரோட கெப்பாசிட்டி அதோட கொள்ளளவு அதோட கன அளவு எல்லாம் ஒன்று தான் ஸோ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஹெச்எஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரு அரைக்கோளத்தின் கன அளவுக்கான ஃபார்ம்லா டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ப்ளஸ் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சிலிண்டருக்கு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் கியூபிக் யூனிட்ஸ் அதில் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்ளை பண்ணி சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஸோ ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு பை ஆர் கியூப் இருக்கு ஆர் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் நான் காமனாக எடுத்தனா இங்கே மீதி என்ன இருக்கும் டூ பை த்ரீ அங்கே ஆர் கியூப்னால நமக்கு
இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்டூ ஸோ இதை எல்சி மட்டும்னா இங்கே சிக்ஸ் த்ரீஸ் ஆர் எயிட்டீன் வரும் எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் எவ்வளோ வரும் டுவெல் தேர்ட்டி டூ வருமா அப்போ தேர்ட்டி டூ டிவைட் பை தேர்ட்டீன் ஸோ இப்போ நம்ம இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு த்ரீயாக டிவைட் பண்ணாலும் பாயிண்டில் வரும் ஸோ எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணோம் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கணும்னா ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட கெப்பாசிட்டி அதாவது வால்யூம் வால்யூம்னே எழுதிக்குங்க கெப்பாசிட்டின்னு வேணால் வால்யூம் என்னது சென்டிமீட்டர் கியூப்பில் எழுதிக்குங்க அவ்வளோதான் ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சு டே ஃபோர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த வெசல் அப்படின்னு போடுங்க ஓகேவா ஸோ கெப்பாசிட்டி கிண்ணத்தின் கொள்ளளவானது அப்படின்னு தமிழனும் ஸோ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த வெசல் இஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் இந்த இடம் மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு ரெண்டு உருவம் கொடுத்தாலும் சரி மூணு உருவங்கள் கொடுத்தாலும் சரி அந்த உருவத்திலிருந்து நம்ம எதுக்கு ஹெச் வரும் எதுக்கு ஆர் வரும் ஒரு ஹெமிஸ்பியர்னா அதுக்கு என்னென்ன நமக்கு அளவு வேணும் ஒரு ஸ்பியர்னா அதுக்கு என்ன அளவு ஒரு சிலிண்டர்னா என்ன அளவு இது தெரிஞ்சாவே ஈஸியா போட்டலாம் அண்ட் முக்கியமா ஃபார்ம்லா நமக்கு கண்டிப்பா கரெக்டா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டும் முடிஞ்சிச்சுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் ஒவ்வொரு ஸோ செவன் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸைஸ்ல இருக்கக்கூடிய முதல் கணக்கு முடிஞ்சிச்சு ரெண்டாவது கணக்கு பார்க்கலாமா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு நான் வந்து இன்னொன்று சம்முக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும் பரவாயில்ல லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் தப்பு இல்லை இது ஒரு ஹாலோ சிலிண்டராக வச்சுக்கோங்க இது ஒரு வெசல் ஹாலோ சிலிண்டராக இருக்கக்கூடிய வெசல் ஸோ இது வந்து ஹெமிஸ்பியர் கரெக்டாக தெரியுதா ஹெமிஸ்பியர் ஸோ ஹெமிஸ்பியர் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ஹெமிஸ்பியர் இது மவுண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்படி இருக்கலாம் ஒரு வேலை இல்லை மேம் இப்படி இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னா இப்படி இருக்கலாம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் மவுண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அது ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்ன அளவுகள் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அளவுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக அந்த வெசலோட ஹைட் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஓட மதிப்பு தேர்ட்டீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்புறம் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க வெசலோட டயாமீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ வெசலோட டயாமீட்டர்னா இங்கிருந்து இது வரைக்கும் ஸோ இங்கேயும் அதே டயாமீட்டர் தான் கீழேயும் இங்கிருந்து இது வரைக்கும் அதே டயாமீட்டர் தான் ஸோ டயாமீட்டர் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு மெஷர்மெண்ட் தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ மீதியெல்லாம் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி பார்க்கும்பொழுது ஸோ டயாமீட்டர் ஹெமிஸ்பியருக்கு அரை கோலத்துக்கு ஒரே ஒரே மெஷர்மெண்ட் மட்டும்தான் ரேடியஸ் மட்டும்தான் ஸோ டயாமீட்டர்லேருந்து ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா ஆரோட வேலி நமக்கு என்னென்னு கிடச்சிரும் ஏழுன்னு கிடச்சிருமா டயாமீட்டர் பதினாலுங்கும் போது ஆரோட வேலி ஏழு அப்போது இங்கிருந்து இவ்வளோ ஹைட் ஏழு அப்படிங்கும் போது இந்த ஹைட் ஸ்லீண்டருக்கு மட்டும் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா தேவையானது <laughs> கரெக்டாக ஃபார்ம்லான்னா பையா ஸ்கொயர் ஹெச் நமக்கு தெரியும் ஸோ பையா ஸ்கொயர் ஹெச் அப்படிங்கும் போது ஆரோட வேல்யூ ஏழுன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஹைட் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணி இங்கே சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை யூஸ் பண்ணும் ப்ளஸ் இப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ஹெமிஸ்பியரோட இது என்ன மேம் அதோட ஃபார்ம்லா என்ன மேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்படிங்கும் போது ஆறுங்கிற ஒரே ஒரு மெஷர்மெண்ட் தான் அதுக்கு வேல்யூ செவன் சொல்லி நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ இதோட வால்யூம் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ரெண்டு வால்யூமும் நம்ம வந்து ரெண்டு கனளவையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஈஸியாக என்ன கிடைச்சிரும் இந்த பாத்திரத்தோட கனளவு கிடைச்சிருமா அவ்வளோதான் ஸோ அதை தான் நான் வந்து இங்கே பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லி போட்டு ரெண்டையும் நான் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நான் சப் சப்ஸ்ட் பண்ணி இங்கே எல்லாம் வந்து அடிச்சு கிடிச்சு எல்லாமே போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ புரிஞ்சிச்சா என்ன கிளியராக அவ்வளோதான் இப்போ செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏழு புள்ளி மூணு பயிற்சியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது கணக்கு கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நாதன் அண்ட் என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் வாஸ் ஆஸ்கர் டு மேக் அ மாடல் ஷேப்டு லைக் அ ஸ்லீண்டர் வித் டூ கோன்ஸ் அட்டாச்சட் அட் இட்ஸ் டூ இன்ஸ் டயாமீட்டர் ஆஃப் த மாடல் இஸ் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அண்ட் த லென்த் இஸ் டுவெல் சென்டிமீட்டர் இஃப் ஈச் கோன் ஹஸ் த ஹைட் ஆஃப் டூ சென்டிமீட்டர் ஃபைன் த வால்யூம் ஆஃப் த மாடல் தட் நாதன் மீர் அதாவது நாதன் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு பேர் ஸோ அந்த பேரில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்காரு அவர் வந்து ஒரு மாடல் ஒரு மாதிரி வந்து உருவாக்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி எப்படி இருக்குன்னா உருளையும் இரண்டு கோணும் ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு கோன்
ஹை லென்த் எவ்வளோ இருக்கணும் இங்கிருந்து இது வரைக்கும் லென்த் எவ்வளோ இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவுலையும் இருக்கணுமா இஃப் ஈச் கோன் ஹேஸ் ஹைட் அப்போ ஒவ்வொரு கோனோட ஹைட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மீட்டர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கும் போது அதோட மொத்தமாக அதோட வால்யூம் கனளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சலாம் அந்த மாதிரியோட கனளவு அந்த டயக்ராம் போட்டு ஈஸியாக கோனுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் சிலிண்டருக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் சொல்லிட்டு ஈஸியாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேவா சிம்பிளாக ஒரு மாடல் செய்கிறோம் அந்த மாடல் இவ்வளோ ஹைட்டில் இவ்வளோ லென்த்தில் செஞ்சுடுவாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மாஸ்டர் சொல்லிட்டாருனா ஸ்கூல் ஸ்டாஃப் சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க வீட்டில் போய் இவ்வளோ சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கணும்னு அளந்து பார்த்து கரெக்டாக செய்கிறீங்களே அது மாதிரி தான் நாதனை செய்ய போகிறாரு ஸோ நம்ம செய்யறதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் வாங்க ஸோ என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல பாருங்க மொத்தமாக லென்த் டுவெல்னு கொடுத்துட்டாங்க அந்த க்ரீன் கலர் போட்டது வந்து இந்த கோனோட ஹைட்டு அண்ட் டயாமீட்டர் சரியா ஸோ இது வந்து பிங்க் கலரில் ரோஸ் கலரில் போட்டுருக்கிறது வந்து அந்த மாடலோட டயாமீட்டர் அண்ட் லென்த்து ஸோ இதில் வந்து நமக்கு வந்து தேவையான விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒரு கோன் அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கு என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வேல்யூ எடுப்போம் ஒரு கோன்னா நமக்கு என்ன எத்தனை வேலை இருக்கும் எல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதாவது ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஹைட்டு அப்புறம் ரேடியஸ் இந்த மூணு இருக்கும் பட் இங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் வால்யூம் தான் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ வால்யூம் என்ன ஃபார்ம்லா பாத்தீங்கன்னா கோனுக்கு பையா ஸ்கொயர் ஹெச் தான் அப்ப ஸ்லாண்ட் ஹைட் தேவையில்ல ஸோ கோனுக்கு ஹைட் ரேடியஸ் மட்டும் இருந்தா போதும் அதே மாதிரி ஸ்லீண்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா பையா ஸ்கொயர் ஹெச் தான் ஸோ அதுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஹெச்சும் ஆறு மட்டும் இருந்தா போதும் ஓகேவா ரெண்டுக்கும் ஹெச்சும் ஆறு தான் வேணும் ஸோ இதோட மொத்த ஹைட் தட் மீன்ஸ் லென்த் பாத்தீங்கன்னா டுவெல் அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த பார்ட் இது வரைக்கும் நமக்கு டூ அண்ட் இது வரைக்கும் நமக்கு எவ்வளோ டூ அப்போ இந்த நடுவில் இருக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்ல மொத்த டுவெல்ல இருந்து ஃப்ரண்ட்ல ஒரு டூ பேக்ல ஒரு டூ ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிடலாம் அப்ப என்ன வரும் டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் அப்ப நமக்கு ஹைட் எவ்வளோன்னு கிடைக்கும் எயிட் இன்ஸ் டென் கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஸ்லீண்டரோட ஹைட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எட்டு நம்ம எட்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு சோ டயாமீட்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் சேம் தான் ஏன்னா வந்து இங்க எல்லாமே த்ரீ தான் அப்படிங்கும்போது கோனுக்கு அதே தான் ஸ்லீண்டருக்கு அதே தான் சோ டயாமீட்டர் த்ரீயா இருக்கும் பட்சத்துல நமக்கு ரேடியஸ் என்னன்னு கிடைக்கும் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ ரெண்டுக்குமே நமக்கு ரேடியஸ் என்ன த்ரீ பை டூ த்ரீ பை டூ இப்ப இந்த மெஷர்மெண்ட் புரிஞ்சுதா சோ நம்ம இப்ப வால்யூம் வந்து ஃபைன் பண்ணலாம் சோ வால்யூம்க்கு என்ன ஃபார்ம்லா வால்யூம் ஆஃப் மாடல் அப்படின்னு எழுதுங்க ஸோ வால்யூம் ஆஃப் மாடல் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் என்னது ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீண்டர் முதல் ஸ்லீண்டரை வந்து நான் வந்து போட்டுக்கிறேன் ப்ளஸ் ரெண்டு கோன் இருக்கனால நம்ம தனித்தனியாக ஆட் பண்ணாமல் டூ டைம்ஸாக எழுதிக்கலாம் டூ இன்டு வால்யூம் ஆஃப் கோன் அப்படின்னு போடுங்க ஓகேவா நான் ஹைட் ரெண்டுக்குமே இருக்கனால ஸ்லீண்டருக்கு வர ஹைட்டை கேப்டல் ஹெச்னும் கோனுக்கு வர ஹைட்டை ஸ்மால் ஹெச்னு எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம கீழே சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நான் ஒரு மாடல் மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து எங்கள் பாப்பாவோட டாக்டர் செட்டில் இருந்த சிரஞ்சை சுட்டுட்டேன் சுட்டு இதை வந்து ஒரு மாடலாட்டம் மேக் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஓகேவான்னு பாருங்கள் ஸோ நம்ம இப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இதை கன்சிடர் பண்ணாதீங்க இதுவும் வந்து ஸ்லீண்டர் நினச்சிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாடலோட மொத்த லென்த் இந்த இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இந்த மாடலோட மொத்த லென்த் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோன்னு கொடுத்தாங்க டுவெல்லுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா அதில் இதோட ஹைட்டு இந்த கோனோட ஹைட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ இந்த கோனோட ஹைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் வந்து டூ ஓகேவா ஸோ மொத்தம் டுவெல்ல நமக்கு டூ டூ கேன்சல் ஆச்சுன்னா டுவெல்ல இந்த டூ போயிடுச்சு இப்போ அப்போ எவ்வளோ வரும் டென் இந்த டூ போயிடுச்சு அப்போ எயிட் அப்போ இந்த ஸ்லீண்டரோட ஹைட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்து கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் சரியா ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த மாடலோட என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டயாமீட்டர் ஸோ டயாமீட்டர் வந்து இந்த இடத்துல வருமா ஸோ ஒரு கோன் அப்படியே நம்ம பிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதோட டயாமீட்டர் வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா ரேடியஸ் என்ன த்ரீ பை டூ ஒன் பை ஃபைவா ஸோ அதுதான் ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்லீண்டருக்கும் வரும் அதுதான் இந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு வரும் ஸோ இங்கேயும் டயாமீட்டர் அதுதான் இங்கேயும் டயமீட்டர் அதுதான் ஸோ ரெண்டுக்கும் நமக்கு வந்து எல்லாம் மொத்தமாகவே டயமீட்டர் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும்போது நமக்கு ரேடியஸ் வந்து த்ரீ பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸ்லீண்டரோட ஹைட் எட்டு இந்த கோனோட ஹைட் ரெண்டு இந்த கோனோட ஹைட் ரெண்டு ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ண
ஓகேவா R சேம்னால நான் ஆறுக்கு வந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் கேப்ஸ் எல்லாம் போடல அப்படியே வச்சிருக்கேன் ஸோ பாருங்க இங்கே பையா ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே பையா ஸ்கொயர் இருக்கும் நான் பையா ஸ்கொயர் இருக்கும் ஆமாம் நான் வெளியே இருக்கிறேன் ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன் டூ ஒரு கேபிட்டல் H பிளஸ் இந்த இடத்துல டூ இருக்கு அண்ட் உள்ள ஒன் த்ரீ இருக்கு ஸோ டூ பை த்ரீ ஆயிடுது இன் டூ ஹெச் அப்படின்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ பைக்கு நம்ம வேல்யூ அப்ளை பண்ணா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன் டூ ஆரோட வேல்யூ த்ரீ ஸ்கொயர் சாரி த்ரீ பை டூ ஸ்கொயர் அப்போ த்ரீ பை டூ இன்டூ த்ரீ பை டூன்னு போட்டுட்டு ஹெச்ஓட கேபிட்டல் ஹெச்ஓட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க எயிட் பிளஸ் டூ பை த்ரீ இன்டூ ஸ்மால் ஹெச்ஓட வேல்யூ டூ ஓகேவா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ இது நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணலாம் தனித்தனியா ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணாம ஃபுல்லா சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா எயிட் பிளஸ் இந்த இடத்துல போர் பை த்ரீ அப்படின்னு வருது சோ இப்ப இதுக்கு எல்சி மடுத்தா நமக்கு என்னன்னு கிடைக்கும் எயிட் பிளஸ் போர் பை த்ரீ எல்சி மடுத்தா எயிட் த்ரீ சா டுவெண்டி போர் டுவெண்டி போர் பிளஸ் போர் டுவெண்ட்டி எயிட் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ இப்ப எல்லாத்தையும் ஒரே ஸ்டெப்ல எழுதி ஸ்டன்னிங்கா எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண போறோம் சோ த்ரீ பை டூ இன்டூ த்ரீ பை டூ இன்டூ டுவெண்ட்டி எயிட் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்ப பாருங்க இந்த த்ரீ இந்த த்ரீ கேன்சல் ஆயிடுச்சு சோ இந்த டூவும் இந்த டூவும் லெவன் டைம்ஸ் அப்புறம் இந்த டூவையும் இதையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் ஸோ இந்த செவனையும் இதையும் கேன்சல் பண்ணால் டூ டைம்ஸ் மீதி என்னென்ன இருக்குது லெவன் இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஒரு டூ இருக்கு கரெக்டாக ஸோ லெவன் இன்டூ த்ரீ இன்டூ டூ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குமா ஸோ அப்போது வால்யூம் ஆஃப் த மாடல் என்ன நமக்கு கிடைச்சிருச்சு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் க்யூப் அப்படின்னு போட்டு கடைசி அழுதுங்க த ஃபோர் வால்யூம் ஆஃப் The model made by Nathan Portal Seri. Madhiri in Ganalavanadhe 66 Sadra, sorry, Sadra on the cube centimeter. Okay, that's it. So, this is the first problem for 7.3 XIs. Lerka kodiye, second problem is the third problem. Number five, la, ma. So, this problem is useful for you. And the model is useful for you. ஸோ யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு தம்ஸ்அப் லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துலேயுமே சொல்லுங்கள் ஸோ நம்ம தேர்ட் ப்ராப்ளம் இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே இப்போது நம்ம செவன் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸைஸில் இருக்கக்கூடிய மூணாவது கணக்கு பார்க்கலாம் ஃப்ரம் எ சாலிட் ஸ்லீண்டர் ஹூஸ் ஹைட் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் டயமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் எ கோன் ஆஃப் த சேம் ஹைட் அண்ட் சேம் டயமீட்டர் இஸ் கார்ட் அவுட் ஃபைன் த வால்யூம் ஆஃப் த ரிமைனிங் சாலிட் டு த நியரஸ்ட் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு இப்போ நம்ம ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு திண்ம உருளை அதாவது நல்ல சாலிடா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லீண்டர் நல்லா ஃபுல்லா இருக்கும் உள்ள கூட ஃபுல்ஃபில்டா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த உருளையில இருந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு கூம்பு வந்து செதுக்குறாங்க செதுக்கி காவடு மீன் செதுக்கி எடுக்கிறாங்க ஓகேவா எப்படி சிலையெல்லாம் செதுக்குறாங்க அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு உருளையிலிருந்து ஒரு கூம்பு ஆன செதுக்கப்படுது ஸோ ரெண்டுக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஹைட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர்ங்கிற ஹைட் அதே மாதிரி டயாமீட்டர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் டயமீட்டர் ரெண்டுக்கும் சேமா இருக்கக்கூடிய உயரம் மற்றும் விட்டத்தை கொண்ட ஒரு கூம்பானது உருளையத்துல இருந்து நம்ம வந்து செதுக்கி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா செதுக்குனதுக்கு அப்புறம் மீதிங்கிறதுல அந்த உருளை சாரி அந்த உருளை வந்து மீதி இருக்கும்ல ஸ்லீண்டர் வந்து கொஞ்சம் போர்ஷன்ஸ் அதாவது எப்படி செதுக்கி இருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த பேஸ்ல இருந்து இப்படிதான் செதுக்கி இருப்பாங்க கரெக்டா இப்படி செதுக்கி இருப்பாங்க கரெக்டா சோ இந்த பேஸ் அதே ஹைட்டு அதே டயாமீட்டர் போது இப்படி செதுக்கி எடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கும் போது மீதி இந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல இப்ப நான் டார்க் பண்ற பாருங்க இந்த போர்ஷன்ஸ் சோ இந்த போர்ஷன்ஸோட வால்யூம் என்ன இவ்வளவு மீதிய வந்து எவ்வளவு இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ நியரஸ்ட் சென்டிமீட்டர் கியூப்ல நம்ம பைன் பண்ண சொல்லிருக்காங்க வாங்கினப்ப கிவன் டு பைன் போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கு தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு கிவன் ஒரு உருளை என்ன பண்றாங்க ஒரு கூம்பா செதுக்கி எடுக்கும் பொழுது செதுக்கும் போது நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் இப்படி செதுக்குவாங்களா ஸோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த போர்ஷன்ஸ நம்ம இந்த போர்ஷனோட ஏரியா கண்டுபிடிக்க கூடாது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த போர்ஷனுக்கான வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதோட வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் டார்க் பண்ணா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஓகேவா ஸோ இந்த போர்ஷன் தான் இங்கே வ
என்ன வரும் ஃபர்ஸ்ட் சிலிண்டர்ல இருந்து தான் கூன் எடுக்கிறாங்க அப்ப வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் சோ வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் மைனஸ் வால்யூம் ஆஃப் கூன் அதாவது உருளையோட கன அளவுல இருந்து கூம்போட கன அளவை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து மீதம் உள்ள அந்த திண்ம உருவத்தின் கன அளவு கிடைச்சிரும் சோ சிலிண்டருக்கு என்ன ஃபார்ம்லான்னு பாத்தீங்கன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் மைனஸ் கோனுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் சோ பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மெஷர்மெண்ட் தான் இங்க ஒன் பை த்ரீ எக்ஸஸா வரும் சோ அப்ப இங்க ஒன் இருக்கதான் நினைச்சிட்டுனா ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ எல்சி மட்டும் நமக்கு என்ன வரும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்ப என்ன வரும் டூ பை த்ரீ கரெக்டா சோ அப்போ 2 பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அப்போ டூ பை த்ரீ பைக்கு வேல்யூ வந்து ட்வெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் ஆரோட வேல்யூ நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைட் பை டூ இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைட் பை டூ இன்டு ஹெச்ஓட வேல்யூ என்ன டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ எல்லாம் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் டூ பி இது ஸ்ட்ரைக் பண்ணா லெவன் டைம்ஸ் இந்த டூ பி இது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் த்ரீ இது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் எயிட் டைம்ஸ் வருமா அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் இது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இப்ப மீதி நமக்கு என்ன இருக்கு லெவன் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இதெல்லாம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும் பட்சத்துல நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வால்யூம் கிடைக்குது தேர் வால்யூம் ஆஃப் ரிமைனிங் சாலிட் மீதம் உள்ள திண்மத்தின் கனளவானது அப்படின்னு போட்டு எழுதுங்க இன் சென்டிமீட்டர்னால நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஸோ இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கியூப் அவ்வளோதான் இதோட செவன் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸைஸில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட் ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸைஸ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் த்ரீல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தலாம் என் சாலிட் கன்சிங் ஆஃப் ஏ ரைட் சர்க்குலர் கோன் ஆஃப் ஹைட் டுவெல் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்டாண்டிங் ஆன் அ ஹெமஸ்பியர் ஆஃப் ரேடியஸ் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இஸ் பிளேஸ்ட் அப்ரைட் இன் ஏ ரைட் சர்க்குலர் சிலிண்டர் ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர் சச் தட் இட் டச்சஸ் த பாட்டம் ஃபைன் த வால்யூம் ஆஃப் த வாட்டர் டிஸ்பிளேஸ்ட் ஆஃப் தட் சிலிண்டர் இஃப் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சிலிண்டர் இஸ் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஹைட் இஸ் எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இல்லை பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு மொத்தம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த சிலிண்டர் அடுத்தது இங்கே வந்து இது ஹெமிஸ்பியர் அண்ட் இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோன் சரியா ஸோ இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரைட் ஒரு கோன் அதோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு சரியா அப்புறம் அதோட ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அப்போ இங்கே ரேடியஸ் என்ன ஆறு ஸோ அவ்வளோ இருக்கக்கூடியது வந்து ஒரு ரேடியஸ் மே சாரி ஹெமிஸ்பியர் மேலே இருக்கு அதாவது ஒரு கூம்பானது ஒரு அரைக்கோளத்தின் மேலே இருக்கு அரைக்கோளத்தோட ஆரமும் கொடுத்துட்டாங்க ஆறு ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இந்த அரைக்கோளமானது எங்கே இருக்கு அப்படின்னா இது மேலே இது இருக்கு இது ரெண்டும் சேர்ந்து எது மேலே இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ரைட் சர்க்கிள் சிலிண்டர் ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர் முழுவதுமாக நீர் நிரப்பப்பட்ட ஒரு உருளை மே உருளைக்குள்ள அதை வைக்கும் பொழுது அது டச்சஸ் த பாட்டம் அந்த பாட்டம் அடிப்பரப்ப அதை தொடும் பட்சத்துல நமக்கு அந்த வாட்டர் வந்து வெடி ஸ்பில் ஆகும்ல பி வெளி வரும்ல ஸ்பில் ஆகி ஸோ அந்த வெடி ஸ்பில் ஆகக்கூடிய அந்த வாட்டர் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டு பிடிக்கணும் ஸோ அந்த சிலிண்டருக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரேடியோ சிக்ஸ் ஹைட் எயிட்டின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோனுக்கும் கொடுத்துட்டாங்க மெஷர்மெண்ட் நம்ம கோனுக்கு தேவையான மெஷர்மெண்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கும் கொடுத்துட்டாங்க எந்த எதை வச்சு மேம் பேஸ் பண்ணி சொல்றேங்கன்னா வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் எவ்வளோ அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம அதை உள்ள டிப் பண்ணும் போது வெளியே அந்த தண்ணி வரும்ல அது எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு சிம்பிளா உங்களுக்கு நான் வந்து இப்ப நான் செஞ்சு காமிக்க போறேன் ஆன் ஷீட்ல கோனோட மெஷர்மெண்ட் ஹெமிஸ்பியரோட மெஷர்மெண்ட் அப்புறம் ஸ்லீனரோட மெஷர்மெண்ட் மூணுமே தனித்தனியாக கிவன் போட்டு உங்களுக்கு நான் வந்து ஃபைன் பண்ணி எப்படி ஆன்சர் பண்ணப்படிக்கணும் பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இப்போ நான் எக்ஸைஸ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் த்ரீல வந்து மூணு ஷேப்பு ஸோ நான் வந்து ஹெமிஸ்பியர் கிரீன்லையும் கோனை வந்து ஆரஞ்சிலையும் போட்டிருக்கேன் அண்ட் சிலிண்டரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்பிள் கலரில் போட்டிருக்கேன் தட் மீன்ஸ் ப்ளூவில் இப்போ பாருங்கள் அதுக்கு கொடுத்த எல்லா மெஷர்மெண்ட்ஸுமே அது கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நமக்கு வால்யூமுக்கு ஃபார்ம்லா தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் சிலிண்டருக்கு வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அப்படின்னு தெரியும் அடுத்தது
ஆஃப் வாட்டர் லிஃப்ட் வெளியேற்றப்பட்ட நீரோட கன அளவு ஓகேவா ஸோ லிஃப்ட் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட்டு பெரிய உருவம் என்ன தண்ணி நிரப்பி இருக்கக்கூடிய பெரிய உருவம் என்னது வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் அந்த சிலிண்டர்ல இருந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கோனோடதையும் அந்த ஹெமிஸ்பியர்தும் மைனஸ் பண்ணும் அதோட வால்யூம் மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளவு தண்ணி வெளியே வந்துச்சுன்னு தெரியும் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் கோன் பிளஸ் வால்யூம் ஆஃப் அடுத்தது ஹெமிஸ்பியர் புரிஞ்சுதா நான் என்ன சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவ்வளவுதான் சோ இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணுது சோ இதை கிளியரா எனக்கு சொல்லுங்க மேம் அப்படின்னா சோ இது பாருங்க ஒரு ஹெமிஸ்பியர் சோ இதோட ஆரம்பம் நான் அளவுலாம் சொல்ல ஜஸ்ட் அது சொல்றேன் இன்னொரு டைம் சோ இதோட ஆரம்பம் பாத்தீங்கன்னா ஆறு சரியா சோ இதுக்கு மேல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு கோன் கரெக்டா ஒரு கோன் நான் செஞ்சிருக்கேன் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி சோ இந்த கோன் இது பர்ஃபெக்டா ஃபிட் பண்ணம்னா இப்படி ஷேப் கிடைக்கும் கரெக்டாமா சோ இதை என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு சிலிண்டர் ஷேப் சோ இதை வந்து ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்பா நான் எடுத்துக்கிறேன் சோ நல்லா பாருங்க இது ஜஸ்ட் ஒரு பாக்ஸ் தான் சோ இதுக்குள்ள வாட்டர் ஃபுல்லா இருக்கிறத நினைச்சுக்கோங்க இங்க பேப்பர் இருக்கனால என்னால வாட்டர் ஊத்த முடியல இப்போ இதுவும் கோனு வந்து எனக்கு கிடைக்காதனால நான் பேப்பர்ல செஞ்சிருக்கிறதுனால என்னால வந்து ஃபுல்லா டிப் பண்ணா அதெல்லாம் நினைஞ்சு போயிடும் இல்ல சோ அதனால வந்து என்னால டிப் பண்ண முடியல இல்ல வாட்டர் ஊத்தியே காமிங்க மேம் அப்பதான் எனக்கு புரியும் அப்படின்னா அதையும் பண்ணி காமிக்கிறேன் வேணா சோ இது கோன் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா சிலிண்டர் சோ இப்போ சிலிண்டர் ஃபுல்லா என்னவா இருக்கு வாட்டர் இருக்கு கரெக்டா சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம் சிலிண்டர் ஃபுல்லா வாட்டர் ஊத்திடலாம் ஃபுல்லா வாட்டர் போது வெளியே சிந்தும் நான் கொஞ்சமா மட்டும் ஊத்துறேன் அப்பதான் வந்து எனக்கு வந்து கரெக்டா உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப மேல எழும்புறது கிடையாது ஃபுல்லா இருக்கும்டாக்கன்னா ஃபுல்லா இருந்து வெளியே வலியும் சோ வலியாம நான் இங்க பேப்பரா இருக்கு சோ வலிய கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக நான் வந்து வெளியே வரக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக இது பண்ணிருக்கேன் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அது ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி இப்ப வந்து அந்த கோனும் இதுவும் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி இதை அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சோ அட்டாச் பண்ணிட்டு அட்டாச் பண்ணிட்டு இது அப்படியே உள்ள வச்சோம் அப்படின்னா இதை போய் பாட்டமா தொடணும் சரியா உள்ள விழுந்துருச்சு சோ பாட்டமா தொடர நினைச்சுக்கோங்க சோ இதுவும் வச்சு இப்படி டிப் பண்ணும் பொழுது டிப் பண்ணும் பொழுது தண்ணி இப்ப மேல வருதா பேப்பர் பாருங்க நல்லா போய் ஊறிக்குச்சு சோ இப்படி ஃபுல்லா இருக்கும் பொழுது இது வெளியே வரும் தண்ணி சரியா சோ அப்படி பாருங்க பேப்பர் நினைஞ்சிருச்சா சரி பரவாயில்ல ஸோ அது ஃபுல்லாக அப்படி டிப் ஆகும் பொழுது வெளியே வாட்டர் வர்றது சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் காமிக்கிறேன் தண்ணியை வச்சு நல்லா காமிக்க முடியல ஃபுல்லாக வெளியே வர்றதுக்கு என்ன எவ்வளோ தண்ணி வெளியே வந்துச்சு அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்படி ஃபுல்லாக டிப் பண்ணும் பொழுது எவ்வளோ தண்ணி வெளியே வந்துச்சு ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் ஸோ அப்போ ஃபுல்லாக வாட்டர் இருக்க தான் நினச்சிக்கோங்க நான் ஹாஃப் தான் ஊற்றிருந்தேன் ஃபுல்லாக வாட்டர் இருக்க தான் நினச்சிட்டு அதை டிப் பண்ணும்போது அது வெளியே எவ்வளோ வந்துச்சு இதுதான் ஓகேவா என்னால் கரெக்டாக அந்த எனக்கு கோனு வந்து ஏதாவது சாலிடாக கிடைச்சிருச்சுன்னா அதை ரெண்டு அட்டாச் பண்ணி உங்களுக்கு டிப் பண்ணியே காமிச்சிருப்பேன் எனக்கு நான் எவ்வளோ தூரம் தொலைவுன்னு எனக்கு எதுவும் கிடைக்கல சரி ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அதுக்கு வால்யூம் வாட்டர் லெஃப்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்போ மொத்த சிலிண்டரோட வால்யூம்லேருந்து இந்த ரெண்டோட வால்யூம் நம்ம உள்ள டிப் பண்ணும் பொழுது இந்த அளவு தண்ணி வெளியே போயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ வாட்டர் போச்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டரோட மதிப்பு என்ன ஃபார்ம்லான பையா ஸ்கொயர் ஹெச் நான் வந்து சிலிண்டருக்கு கேப்டல் ஹெச்னும் கோனுக்கு ஸ்மால் ஹெச்னு சொல்லிட்டு வெரிஃபை ஆகிறதுக்காக போட்டிருக்கேன் மைனஸ் கோனுக்கு என்ன ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ப்ளஸ் ஹெமிஸ்பியருக்கு என்ன வரும் டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் கியூபிக் யூனிட்ஸ் போட்டுக்கலாம் கடைசியா ஸ்விட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் மைனஸ் இப்ப பாருங்க இங்க இதை நம்ம என்ன வெளியிருக்கலாம் பையா ஸ்கொயர் பையா ஸ்கொயர் எடுக்கலாமா அப்போ பை ஆ ஸ்கொயர் இங்க என்ன இருக்கும் மீதி ஹெச்சும் த்ரீ ஒன் பை த்ரீ இருக்கும் அப்போ ஹெச் பை த்ரீ பிளஸ் இங்க என்ன இருக்கும் ஆர் ஸ்கொயர் போச்சுன்னா ஒரு ஆர் மட்டும் இருக்கும் ஸோ டூ ஆர் டிவைட் பை த்ரீ ஸோ அப்ப அதை த்ரீ கூட நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் கரெக்ட் தானே ஸோ அப்போ பை ஆ ஸ்கொயர் ஹெச் மைனஸ் பை ஆ ஸ்கொயர் பை த்ரீ வெளியே எடுத்துட்டோம்னா ஹெச் பிளஸ் டூ ஆர் அப்படி நமக்கு கிடைக்கும் கரெக்டா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மதிப்பெல்லாம் பிரதிடலாம் இல்லை மேம் இங்கே பையா ஸ்கொயருக்கு இங்கே பையா ஸ்கொயருக்கு ஹோலாக எடுத்துடலாம் மேம் அப்படின்னா அதையும் எடுத்துடலாம் ஸோ பையா ஸ்கொயராக ஹோலாக எடுக்கும் பொழுது இங்கே மீதி என்ன இருக்கு ஹெச் மைனஸ் இங்கே மீதி என்ன இருக்கு
ओके वा सो इन पड़ो ट्वेंटी टू डिडड बै सेवन इंटू सिक्स सिक्स तटी सिक्स वोकल इंटू एटीन अब मैनस्ट सिक्स टू सार्वल ट्वल प्लस ट्वल ट्वेंटी फोर अवेंटी फोर वर्मा अन बै थ्री इंटू ट्वेंटी फोर अब इधर नमेंगे थ्री एट सा ट्वेंटी फोर सो दिस ईक्वल टू ट्वेंटी टू डिडड बै सेवन इंटू तटी सिक्स इंटू इं वो इंटीन इंटीन एटा नमक टेन कमा सो अवलोदा सो इं ना स्ट्रेक पड़ मुझे सो इला नम्बर मल्टिप्ले पड़ो ट्वेंटी टू इंटू थ्री सिक्सटी डिडड बै सेवन इला नम्बर मल्टिप्ले पड़ी नमड़े नमुक आंसर कॉल्यूम आफ वाटर लेफ्ट इज तउस हंड्रेड अंड तटी वन पॉइंट फोर टू से मीटर क्यूब इप्ली कलटिप्ले पड़ी डिड्ड पड़े को वेटर गन अल अब आंसर मुड़ी ओकेवा प्राल नंबर सो डेमो को मारे तोहू ना ट्रे पड़े मुझे को तीर्पर नैचा वे सर विटेंगे इत कॉन्सप्ट मत सिलिंडर अटर मत सिलिंडर इत रे वालूम नम मैनस्टो नमुक एव्वलो वाटर अंदर अंदर क्वांटी अलग वाटर वे सो नाम फैन पड़ो अब प्राब्लम ओवर कड़सिया नमक वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट அப்படிን சொல்லிட்டு கண்டிப்பா இந்த அந்த சென்டென்ஸ் எடுங்க வெளியேற்றப்பட தண்ணீரின் கன அளவு அப்படிን சொல்லி தமிழ்ல எழுதுங்க சோ இதுதான் அதோட ஆன்சர் சோ இதோட உங்களுக்கு एग्जांपल நம்பர் சாரி எக்சர்சைஸ் நம்பர் 7.3 ல இருக்க கூடிய फोर्थ प्रॉब्लम நம்பரே போடலியா சரி ஓகே फोर्थ प्रॉब्लम முடிஞ்சிருச்சு சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீதி நாலு प्रॉब्लम ஒட்டுகா பார்க்கலாம் சோ உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் பிடிச்சிருந்தா ஒரு thumbs up like share and subscribe பண்ணுங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मॉरल मैट्रिक्स एकेडमी கடைசியா நம்ம கோட் we learn max by doing max thank you